Hola, bienvenidos a mi paraíso, o mejor dicho, bienvenidos a mi jardín. Me llamo Carolina, o me pueden decir Blakeson, y yo vivo en la parte este de Estados Unidos, en Connecticut, y la zona es 7 ah. Les voy a dar un tour de todas las cosas que he sembrado y he cosechado, y tengo mi jardín. Muchas cosas son inusuales que en algunas partes de Estados Unidos no podemos cultivar por, debido al, al clima, porque es muy frío en mi parte especialmente. Uh, así que comencemos. Comencemos por mi área favorita. Esto construimos el año pasado como en octubre o noviembre. Y aquí tengo muchas macetas y como dicen aquí en inglés, raised bed gardens porque son elevaciones de maceteros grandes. Y aquí tengo muchas berenjenas. Uh, he cosechado varias que hasta me he cansado de comerlas. Y mi favorito de este año son las fresas en esta torre que gira. Mis hijos han cosechado fresas todos los días y estas fresas son uh, ever, everbearing, que, por cual quiere decir que dan fresas durante todo el año hasta que el frío venga y paren de producir. Aquí tengo en total cuatro torres. Allá tengo tres y acá tengo otra. Tuve que comenzar un fuego porque debido a la vegetación hay muchos zancudos. No hay un día que no salga de mi jardín picada y llenas de ronchas de mosquitos. Este tomate sembré este año para probar a ver cómo se da y el nombre es Red Pride de Botanical Interest y ha sido uno de los mejores tomates que he sembrado en mi vida. Es híbrido, por lo cual uh, tiene muchas características diferentes que otros tomates regulares no tienen. Uh, son resistentes a muchas enfermedades, hongos. Y estas son unas matas determinantes, por cual debían haber dado fruto de una sola vez y la planta morir. Pero yo sí tuve una gran cosecha y debido al clima frío que tuvimos hace un mes, o fresco digamos, la planta tomó más vigor y está más saludable. Y esta es mi segunda ronda de tomates. Miren, son mejores que uno puede encontrar en el supermercado. Y la primera cosecha fueron más grandes. Fueron el doble o triple que estas. Seguimos aquí con la primera mata tropical, que es la maracuya. Yo soy de Ecuador y esto siempre fue una delicia que comíamos en mi niñez. Y la clase que tengo es la maracuya morada. Como pueden ver, esta maracuya ya tengo cuatro años. La saco todas las primaveras. Y la, y la entro a mi, a mi sala o donde tenga espacio. Y tengo como 10 frutas. Ah, estas ya están maduras, las voy a cosechar. Y este año tuve suerte que va a dar fruta por segunda vez en el mismo año. Por cual es inusual, pero estoy segura porque es, es porque la mata ya está muy establecida. Así pueden ver. Ahí están las frutas. Y también he mantenido en la fertilización. O sea, le he dado muy buen abono y todo lo demás. La maracuya se da mucho en Florida, en California, en áreas donde no hay invierno. Y aquí uh, le he puesto mucho amor y mucha dedicación para sobrevivir porque es una de mis frutas favoritas. E igual de mis hijos porque no se puede encontrar maracuya en cualquier supermercado o si la encuentras cuesta hasta 3 o 5 dólares cada una. Uh, esta fruta la, me olvidé de enseñar. Esta en Ecuador le dicen cauje y puede conseguirla en internet aquí en Estados Unidos y le llaman, aquí le llaman caimito, si no estoy mal. No, le llaman avio. Avio. Entonces la, la acabé de sembrar en un macetero más grande y la voy a guardar dentro de mi casa cuando llegue el invierno. Aquí tengo otra torre y aquí tengo calabaces de invierno. Esta variedad es uh, butter, uh, oh no, perdón, honey nut squash, también de botanical interest, es muy resistente a muchas enfermedades de insectos, pero 
muchas son muy pequeñas, algunas son muy pequeñas. Y como le dije a mi hermano, son perfectas para mi sobrina que tiene menos de un año. Ya están madurando. Aquí tengo más. En este macetero grande, por cual mide como 8 pies por 2, tuve dos rondas de vegetaciones o de vegetales creciendo. Inicialmente tuve um, frijoles en vaina, uh, tuve pimientos, algunos ya los saqué. Y ahora comencé con zanahorias, no sé si se dan, se van a dar porque este tomate le da mucha sombra. Y también porque mis gallinas entraron como cinco veces y me destruyeron mis zanahorias y las sembré, aunque ya, fue, ya era un poco tarde, pero de todos modos lo traté. Y aquí hay un animal que me pasa escarbando cebollas, todo lo que yo siembro, cebollas, arvejas de, de vainita, hasta ya pueden ver, ya me sacaron un ajo que yo estaba sembrando para cosechar la hoja nada más. Hola Misty, aquí está mi perrita, hola. Este, este es uno de los dos tomates que sembré, uh, se llama Finger Lakes Brown, que es un, un tomate para hacer marinara o para hacer uh, cosas espesas, salsas, porque tiene menos líquidos y ha sido uno de los más productivos también y también es muy resistente a muchas enfermedades. Este es de ay, Fresh and Seeds, Fresh and Seeds. Desafortunadamente esa compañía dejó de vender semillas este año, hace unos pocos días, pero voy a guardar semillas de estos frutos. Allá tengo otra torre a mi lado derecho de fresas. Tengo dos mat matas de berenjena, aquí tengo unas blancas. Estas crecen hasta 6 pulgadas de largo. Y esta es la rosita, esta se llama Casper. Y aquí mi esposo me hizo un tipo de escalón para mis hierbas. Esto es tomillo, orégano, menta, laurel. Ay, este nombre no me recuerdo. Y también tengo pi, uh, pimientos picantes, chiles picantes. Este es uh, piquiño, yellow, piquiño. Es un poco cítrico en sabor y pica poco. Y a mí me gusta para hacerlo simplemente con limón y sal. Delicioso. En la esquina de este macetero sembré dos calabazas de invierno o aquí le dicen winter squash porque cuando la fruta está madura se, se guarda muy bien en el invierno y la cáscara se pone muy dura o la corteza lo digamos este se llama uh, Georgia Candy Roaster es uno de los la única la única calabaza que pude uh, recibir de esta, de esta planta tal vez acá tenga otra esta es otra planta so. Nos queda como un mes de, básicamente de, de siembra o de cosecha, porque en octubre 15 es más o menos cuando tenemos nuestra primera noche congelante. En inglés le dicen a uh, hard frost o hard freeze, porque la temperatura baja o se siente menos de 32. A uh, Fahrenheit, no Celsius. Acá tengo una maceta libre, por, muy probable voy a sembrar lechuga. Uh, acá tengo un jalapeño. Este está supuesto a uh, cuando madure, se pone, si no estoy mal, en medio amarillo. Tuve una gran cosecha de esto y le tuve que apodar un poco para que vuelva a crecer la planta y a volver a dar fruto. Como pueden ver, aquí tenemos más flores. Y en estas macetas trato de sembrar de todo un poco. Aquí tengo más tomillo, sembré un tomate muy exitoso. He cosechado cantidad de tomates de esta mata. De cada ramita que ven, salió un tomate que he cosechado. Y miren las fresas. Algunas son pequeñas, pero son muy, muy dulces. Y mis hijos y yo hemos disfrutado mucho de esto. Aquí les introduzco al zucchini guiador. Es lo más, uh, <ríe> lo más cerca que puedo traducirlo de inglés. En inglés le llaman climbing zucchini. Y lo compré de Renaissance Garden, la semilla, porque es un zucchini que guía. No es como una planta pequeña y que solamente crece como un pie. No, está donde hay rama, crece y crece y crece. Y he cosechado más de 10 zucchinis de una sola mata. Aquí esta mata, a ver, mira, aquí vienen más. 
acá viene más. Entonces ha sido una de las matas que yo más he disfrutado porque a mí me encanta el zucchini semifrito con mantequilla, sal, un poquito de ajo, orégano y es delicioso. Mira, aquí está tirando otra rama con más zucchinis. Acá tenemos cuatro matas de arándanos o blueberries. Si lo digo mal en español, por favor, corríjame. Y en unos pocos días voy a agregar cuatro matas más, más, cuatro matas más de arándanos aquí porque son muy deliciosas, muy nutritivas y mis hijos lo disfrutan porque ellos los cosechan cada junio. Y tengo aquí con un, una cerca porque a los conejos les encanta comerse las hojas. Estas dos pequeñas se ven tristes porque todos los otoños los conejos se comen las ramas y para primavera no hay una sola rama para que den fruto. Este es uno de los cuatro, si no estoy mal, a ver, uno, dos, tres, sí, cuatro matas diferentes. Este se llama Ichike Gero Persimmon. Es una fruta tan deliciosa que es tan difícil de describir porque sabe mucho como a papaya, tiene una textura como kiwi y la he probado en Hawái. Entonces este año la sembré, pero esa ya lleva dos años y espero, bueno, dos temporadas en la tierra y espero que el próximo, uh, la próxima primavera tenga frutos de esa mata. Aquí está la otra torre de fresas. Uh, aquí hay sembrado otras ardejas de, para las vainitas, un poco de zanahorias. Esto es um, eucalipto, un tomate y calabazas, um, calabacitas creo que le llaman mucha gente. Pero aquí le llaman también zucchini, summer squash o squash, porque se cosecha en su fase tierna, no cuando la, car la cáscara o, o corteza esté dura. Y este año he cosechado también variedad de esos y lo he picado y lo he congelado para uno poder disfrutar cuando ya no tenemos um, el verano para disfrutar y tenemos todos los, los productos en el congelador. Una de mis más apreciadas um, plantas también son esta, esta mora o blackberry. Um, esta mora da fruto dos veces al año. Estas ramas crecieron este año y dan fruto en la punta de la rama en, este, en esta temporada, como en otoño, finales del verano. Ya cuando cosechemos o, y el invierno llegue, entonces estas ramas se ponen en su fase ah, dormida y en, en la primavera del próximo año del 2025 es cuando vuelve a revivir y da fruto en cada unión de cada ramita y, de la, y, y, vuelve, y muere. Ya cuando se cosecha la segunda vez, la rama muere. Entonces... Ahora no van a haber ninguna rama muerta porque yo ya coseché el fruto de las ramas del año pasado y las, y las corté y coseché un total como de más, más de 25 libras de mora. Hice mermelada de mora, hemos comido mermelada, uh, moras frescas. A mi niño de dos años es una de sus frutas favoritas y aparte que es tan saludable para cualquier persona. Aquí está, me acerco, como pueden ver, aquí está la punta de la rama y aquí está la mora. Yo sé que esta mora no está en su máximo potencia, potencial de sabor porque las noches han estado uh, frescas, un poco frías. Entonces, eso quiere decir que no están tan dulces. Cuando el clima está caliente, es cuando la planta absorbe más energía y entonces aguarda más azúcares en la fruta. Así que lo voy a probar. No oh, va. Wow. Sorprendentemente está dulce. Pero cada otra que hemos probado con mi hijo, la hemos tenido que escupir porque <ríe> son tan feas. Ahí está, mira. Eso nos subo en este juguete, mi hijo. Para poder alcanzar. Para más información, en inglés, a. Um, la rama que sale en la primavera, o sea, que, o sea, las ramas que salieron en esta primavera, se llaman primal kings. Porque uh, es la, la rama primeriza que sale, en otras palabras. Entonces, y el próximo año, segundo año, segunda temporada, se llama flower king. 
por qué el término es de que da fruto flor, flurking en, en el segundo año. Entonces, en el segundo año se vuelven flurkings. Y así es como se cosechan. Y otra cosa, las moras es que se rían como, como bejucos o como, como mala hierba. Porque se da por todos lados y hemos tratado de mantenerlas de este juguete para, para atrás. Como pueden ver, hay algunas que nacieron por aquí y cuando cortamos la grama, desafortunadamente se tienen que ir en el que en otra. Hemos sacado varias para dar a, a familias. Y que hay más moras. Acá tengo fresas que también he cosechado y también está dando su segunda ronda. Es la misma fresa que está en las torres y se llama Seascape. Y otra vez uh, son uh, Everbearing, o sea, que dan fruto durante toda la temporada. Aquí tengo más mora. Por eso coseché más de 25 libras. Y eso excluye lo que hemos comido. Porque son muchas ramas que van a dar fruto el próximo año. Ahora nomás van a dar poco por la temporada y por la, y por la razón también que son primocanes. Nomás van a dar fruto en las puntas. O sea, aquí ya cosechamos varias. Otro de mis pasatiempos y experimentos en el jardín es los cítricos, naranjas, mandarinas, esta es naranja, tengo dos naranjas, desafortunadamente las naranjas toman mucho tiempo madurar, estas naranjas se establecieron como en mayo y tal vez estén maduras para diciembre, si es que no se caen y las tengo en estas macetas de tela porque son, la, la mata puede respirar y y los cítricos no le gusta tierra húmeda constante, le gusta tierra semiseca. Y como pueden ver aquí tengo un poco de zanahorias porque tenía sembrado atrás zanahorias y dejé que queden semilla y muchas semillas caeron y caeron en la maceta. Entonces los dejé a ver qué pasa. Y esta es una mandarina. Habían algunos frutos pero se caeron porque la planta es joven. Esta debería sacarla para que la planta tenga más energía para el próximo año, pero vamos a ver qué pasa. Si la planta no las tiró, es por alguna razón. Aquí en esta, en esta cama o de jardín sembré zanahorias como hace tres semanas. Un poquito tarde, debía haberla sembrado como en julio 1, pero vamos a ver qué pasa de todos modos. Aquí inicialmente sembré cebollas, Tuve una gran peste, de, uh, se llama Allium Leaf Miners, que es una mosquita que pone huevos en la punta de las cebollas y, es, y escarban hasta el tallo y matan la cebolla. Uh, impacta el crecimiento y todo lo demás, entonces, y es una gran peste porque se puede invernar en la tierra y el próximo año va a estar, va a, va a afectar otra vez el jardín. Entonces decidí sacar todas mis cebollas, no coseché ninguna cebolla y después sembré uh, camotes. Mucha gente llaman batatas, en inglés es sweet potatoes. Tuve una cosecha pequeña porque luego quería sembrar uh, zanahorias. Y camote no es algo, una de, las cosas de unas cosas que yo consumo a diario o que me, o que me gusta, pero están muy deliciosas a pesar de todo. Y la sembré uh, más arveja de, de vainita. Y allá tengo cilantro. A mí me encanta cilantro, yo siempre siembro cilantro, lo cosecho y lo pongo en el congelador. Tuve que tomar una pausa porque mi fuego se estaba apagando y aproveché para sacar esta planta de tomate porque tenía alguna enfermedad y es hora de que se vaya. Y la voy a echar al fuego porque no quiero ninguna de esas pestes en mi jardín. Y aquí tengo otra variedad de climbing, climbing squash. Ah, esta se llama tromponcino. Es una variedad italiana. Y lo bonito de esto es que se puede cosechar en su fase tierna como squash zucchini, pueden ver aquí esta flor te lo echaré mañana, o, o, o la puedes dejar como un winter squash, déjala que el, el cascarón se vuelva duro y por lo que he leído cuando se deja como winter squash puede preservarse por muchos meses, hasta ocho meses, así las condiciones están adecuadas. Y entonces esta ha sido una de mis plantas favoritas también que he crecido. Como pueden ver, aquí vienen variedad de flores más. Allá una flor abrió y le ayudé a, a polinar, agarré una flor macho y la agarré el polen y la el polen de la flor hembra. 
Entonces, esta flor, la flor que se ve con fruto es la flor hembra. Solamente porque uno ve la flor hembra, no quiere decir que va a fruto automáticamente. No, no funciona así. Tiene que la abejita venir y agarrar el polen de la flor macho. Así como pueden ver, ahí hay una flor macho que ha abierto. ¿Sí ve? Esa no tiene fruto. Solamente es la flor. Donde tiene el polen, la abejita viene, agarra el polen y se la lleva a la flor hembra. Aquí tengo más pimientos, uh, perdón, a... Uh, chiles o ajís, como le dicen en Ecuador, estos serranos son muy picantes. Aquí tengo más col de hoja, más apio, más, um, perdón, se me fue la palabra, <risa> más arveja de vainita, un poco de cilantro. Aquí tengo otro melón, no sé si se va a dar porque tenemos como un mes más de cosecha y tengo que apresurarme porque los, los ancudos me van a comer aquí. Mientras más vegetación hay, más zancudos uno va a encontrar. Y aquí tengo camotes. Aquí al, en la primavera sembré ajo y debido a la peste de la cebolla, por cual afecta también a los ajos porque está en la misma familia de los aliens, entonces también afecta a mi ajo. Y encontré muchos gusanos en el ajo y eso impacta el crecimiento, el desarrollo de la bola de ajo. Entonces lo saqué. Eso lo saqué un poco más tarde que las cebollas porque quería yo cosechar ajo. Y si tuve la suerte de cosechar como tres libras de ajo ya pelados, lo preservé y lo sembré camote porque no tenía nada más que sembrar. Y eso pasó como a, a mediados o finales de junio. Entonces tenía un poco de tiempo, pero vamos a ver si cosechamos un poco más de camote. Y aquí tuve, sembré un tomate. Estos son los sun goats. Muy dulces, mm, muy dulces. Están como dulce. Y estas son plantas voluntarias, como decimos aquí. ¿Por qué? No, somos, no sembramos nosotros, o sea, no, no cultivamos la planta. Son semillas que estaban en la tierra y naturalmente crecieron solas. Y esto es una, se llaman el chupón de molinalco. Es un tomatillo un poco diferente. Tiene como uh, una forma de uva. Allá pueden ver más. O no de uva, perdón, de pera. Es, es bien diferente. Miren, aquí está un fruto. <risa> Allá tengo otro. Entonces, todos esos son voluntarios. Porque a, había agarrado un poco yo tierra de la cama de allá atrás y lo traje aquí. Y al parecer había algunas semillas del año pasado. Porque algunas frutas habían caído y se habían fermentado. Y eso es parte de la naturaleza. Aquí tenemos algunos melones. Uh, también algunos pepinos. Y también a uh, frijol de vainita morada. Estas es muy ricas para freírlas, también con mantequilla. Y él las ha preservado, si no estoy mal, como tres galones solamente de esto. Entonces, como pueden ver, cuando están, más o menos como una yarda de largo es cuando yo las cosecho. Y hay variedad por aquí. Más arveja de vainita. Y aquí tengo el pepino blanco. Está muy emocionada en probar el pepino blanco. También son de Fusion Seeds. Y vamos a ver si tenemos un poco de pepinos más. Porque yo apelé y quité los demás pepinos que tenía en mi jardín. Más pepinos. Y estos sí son los tomatillos regulares que uno encuentra en la tienda. Son los redondos. O oh, miren, para mi suerte, vemos algunos aquí. Hace dos días no habían. Porque siempre vengo, paso rápido, porque hay muchos ancores aquí. Entonces aquí están también a uh, frijol morado, que a mí me encanta agarrarlos en vainita. A mí no me gusta mucho el frijol, no me gusta uh, sembrar el frijol seco. Prefiero comprarlo seco porque toma un poco de espacio y se tarda mucho, más de 100 días. Estos en 60, 70 días ya están y los puedes freír como uno quiera. Entonces por eso me encantan porque tengo dos variedades sembradas, una abajo de morado y acá arriba tengo... El, el frijol de la, que dicen de la yarda, que, porque mide como una yarda de largo. Aquí está la mata. Y he cosechado variedad de aquí. Aquí mi esposo excavó lombrices para ir a pescar con mis hijos. Aquí tenemos más uh, tomates. De, tomates muy famosos, es San Marzano. La verdad no me gusta mucho porque tiene mucha deficiencia de calcio. Si ve la, 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 la nalguita del tomate 
se comienza a podrir. Y allá, y, o a veces está en la parte interna del tomate, no se ve físicamente por, por fuera, sino que lo tiene por dentro. Y aparenta como si tuviera un hongo o, o mold, pero realmente no. Y ese tomate me encantó. Es un amarillo, también de Frisian Seeds. Se llama Banana Legs. Y sembré uno que otro tomate, uh, camote más acá. Y también tengo acá otro más trombón chino. Aquí están más vainitas, también sembré. Donde hay espacio yo sembré algo, siempre y cuando haya ventilación. Porque si hay ventilación, las plantas van a estar bien y van a haber menos pestes, menos, menos hongos, menos animalitos que quieran destruir tus plantas. Y esta es la, la última parte de la cama de jardín. Es como tipo, eh, tiene para allá, para el lado derecho, la cama a, a, contra la pared, tiene una a la entrada, separada, tiene donde el camote acá, otra aquí, so, te, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis camas para mis vegetales. Aquí tengo muchos chiles. Estos son el cayán morado, este es el, el Jim, Big Jim de MI Gardener. Son gigantes. Estoy esperando que se pongan rojos. Y que tengo unos tomates porque acabo de, de sacar la planta de tomate que estaba enferma. Y esta también tengo que sacarla. Y yo sé que está enferma porque no hay mucha circulación acá. Desde que agregamos esta parte a mi gallinero. Aquí tengo más chiles. Este es un chile peruano, si no estoy mal. Este es el Lemon Drop. Es amarillo. Y muy picante. También me, me gusta agregar con cebolla y limón. O sea, muy simple y delicioso. Me gusta dejarlo en el refrigerador como una semana. Muy rico. Aquí tengo otro chile de árbol. Que está rimante contra el gallinero. Porque está tan pesado. Y no le puse ninguna ramita o palito que sujete todo el peso. Y aquí tengo otro. Este se llama Numex Joe Parker. También de My Gardener. Y son también gigantes. Estoy esperando que maduren. Que se vuelvan pongan rojitos Miren. aquí encontré un gran gusano comienzo mi, mi frijol y se lo voy a dar a las gallinas <ríe> tengo cuatro que están poniendo creo que haciendo dormir y tengo cuatro polluelos también están separadas porque si las pongo juntas las grandes le van a pegar este es el gallinero que mi esposo me hizo. Es muy bonito y práctico porque es alto y puedo entrar sin estar agachada. <ríe> está corriendo con el gusano. El chico se echó otro tomate. Y aquí está uno de los squash de las matas que me enseñé allá, sino que en grande. Y este se tiene que poner maduro. ¿Qué digo? Perdón, amarillito o cafecito y la, y la corteza se va a poner dura cuando esté listo. Entonces lo dejé y lo único malo es que mi esposo va a tener que cortar esto para poder cosechar porque está creciendo entre dos divisiones y ya, y ya no tiene espacio para sacarlo. Ahí viene otro más. Acá viene otro. Aquí tengo tres plantas más de cítricos. Esta es una mandarina. Uh, yo lo siento que está suave, tal vez se madure, madure más temprano. Pero es la única que está en la mata, la mata es pequeña. Pero esta es la que ha sufrido por más de un año. No sé qué tiene. Y se pone amarilla. Si ven, las, se pueden ver las venas de las hojas. La he fertilizado, le he dado de todo, le he dado más hierro. Y nada. Y hemos llegado a la conclusión que tal vez el plástico la está quemando. No sé, es, es lo que pensamos. Y aquí es otra... Esta es, perdón, una, una naranja. Es la, se llama caca. Perdón, estoy rompiendo una rana. Cada vez que paso me gusta limpiar un poquito, así no tener que limpiar toda la vez. Y esta es otra mandarina. Esta es Satsuma Mandarin. Esta es, más toler, esta es tolerante al invierno, pero esta es la Brown Satsuma. Por lo cual, tiene que tolerar a 10 uh, Fahrenheit más frío que la regular Satsuma. Pero vamos a ver cómo va. Aquí tengo más maceteros en el área de jugar de mis niños, pero no están en el camino de ellos. Aquí tengo más berenjena Black Beauty. Nunca más voy a crecer esta planta porque da un fruto miniatura, chiquitita. Me gustó más la rosita que es la morada y da más grandes. Y aquí está otra clase de jalapeño. Este cuando madura se va a poner medio amarillo. Y aquí viene la segunda ronda de flores. 
y estos son uh, poblanos, son pequeños porque depende de la maceta, el tamaño de la maceta depende de qué tan, gruto, tan grande el fruto va a ser. Dio cantidad de jalapeños, pero no tan grandes porque no hay suficiente nutrición, no hay suficiente espacio para que la planta crezca su potencial y dé fruta su potencial. Y también coseché cantidad de chile de árbol. En cada rama coseché chile de árbol. Aquí también está viendo la segunda ronda, como puede ver más crecimiento. Y por fin el tabasco está madurando, está poniéndose rojo. Mucha gente no tiene mucha suerte con tabasco porque tarda mucho en madurar. Y a veces, y a veces la gente no tiene muchos días calientes para que el tabasco dé fruto y madure. Lo que yo me di cuenta este año es que a las berenjenas, a los pimientos, a los, a los jalapeños, a los chiles, cualquier variedad, es mejor sembrarlo en maceteros. Porque ellos crecen mejor y dan fruto más rápido cuando la tierra está caliente. Si la tierra está fresca, como en un espacio más grande, va a tardar más. A ellos les encanta el calor, o sea, el próximo año voy a sembrar más en macetas, tal vez en macetas más grandes para tener frutos más grandes, si es que quiero grandes como el poblano. Pero el poblano no es uno de mis favoritos, lo sembré para mi suegra, pero, pero para los demás pues así. Aquí están mis dos terremotos. Ok. Aquí está, mi esposo con, con pocos pescados que agarraron con mis niños. Papá, papi. Esta es la atrevida. Quiere irse de reversa. <risa> Estos otros uh, persimmons que les enseñé que están allá. Y la variedad es Fuyu persimmon. Eso se puede cosechar uh, cuando la, el fruto esté duro como manzana o, o gelatinoso. Este año no tuve fruto porque el año pasado la pude muy fuerte porque ardillas rompieron muchas ramas porque se robaron todo el fruto. Entonces el próximo año yo sé que voy a tener variedad de frutos por el crecimiento. Aquí hay más berenjenas Black Beauty. No voy a sembrar el próximo año porque son pequeñas y son muy duras, no me gustaron. Y aquí tengo más calabazas verdes. Esta es la segunda ronda. Aquí había sembrado en la primavera y a coseché las plantas murieron debido al squash a um, vine border que es un es, es, se parece mucho a una avispa y pone huevo y el gusano uh, escarba en, en el tallo de la planta y la mata entonces aquí tengo la segunda ronda son plantas que apenas comenzaron a florecer aquí están aquí está la trampa si ¿Sí ven parece una avispa pero no es una avispa Igual cuando las veo volando me da miedo porque aún pienso que es una avispa. Aquí tengo más calabacitas que va, se van a dar, espero que sean pronto. Estos tardan de 50 a 60 días, muy rápido, algunos 50 días. Aquí tengo varias variedades, la verdad no les puse nombre porque simplemente quiero más calabazas para guardar para el invierno y comer frescas. Aquí tengo más flores. Esta calabaza está triste, te lo voy a sacar. Creo que se me quemó en el sol, no la climé mucho al sol. Y como que se tostó. Más calabacitas que vienen. Por, por ahora vienen muchas flores machos. Si pueden ver, ahí está la flor macho. No tiene el fruto. Aquí hay más tabascos que están a punto de madurar. Oh my, cuidado, te caes. Miren aquí, los tabascos están madurando. Lo único malo de, de sembrar en macetas de tela es que la tierra se seca rápido. La tuve que poner a um, mulch o pajilla o paja para que retenga un poco de humedad. Pero ni una se reseca porque aquí todo el día sol, todo el día sol. Y aquí tengo limones. Esta planta creo que tiene como 15 limones. Son pequeños. ¿Por qué? Porque la maceta es pequeña, pero hay bastantes frutos. Si estuviera maceta más grande, dieran frutos más grandes. Aquí tengo cantidad de fresas blancas. Uh, esas, esas fresas dan fruto una vez al año. No son como las otras Everbearing que dan durante todo el año. 
y son muy dulces, pero y son muy suaves. No, no guardan muy bien en el refrigerador. Son buenos para comer frescas. Más calabacitas que vienen. Más squash. Y aquí atrás sembré orégano. Y las fresas se riegan por todo lado. Atrás uh, coseché mi primer melón. El melón a... Uh, anaranjado, amarillo, muy dulce, muy dulce, muy rico. Y tal vez en unos días más, ese segundo va a estar listo. Desafortunadamente, pues vino a la enfermedad powdery mildew debido a mucha humedad en, en el ambiente. Y es, un, es un, un, como un hongo polvoroso blanco que poco a poco destruye las hojas y mata la planta. Aquí tengo otro limón, pero miren qué limones tan grandes. Si no estoy mal, tengo tres, tres limones, sí, tres plantas de limones. Y esta, el espacio es más grande que la otra maceta. La otra maceta es alta, pero no es tan ancha. Y esta ha crecido y ha crecido y ha crecido. Miren los limones. Y, igual que la naranja, esta es tarde mucho en madurar. Uh, estos frutos se establecieron como en junio. Y tal vez... Y, Maduran como en diciembre, tal vez en esta berenjena la tengo que sacar, nunca dio fruto. Y es una de las que me gusta, no sé qué pasó, pero nunca dio fruto. Las flores se siguen cayendo. Y aquí tengo otro limón. Son pequeños. Miren. Y sí puedo decir que tengo suerte en los limones o... Básicamente sé lo que necesitan, excepto con, con la naranja. Y aparte de las fresas, sembré como dos o tres matas de camote. No sé cómo nos va a gustar. Tal vez algunas fresas, tengo que taparlas. Pero ahí tengo un poco de camotes. Aquí tenemos un árbol de durazno. Este año sacrificamos todo el fruto porque tiene una enfermedad. La estamos tratando. Ahora está súper mejor, pero el año pasado toda la hoja se se ponía así arrugadita y se quemaba y se cae la fruta y la hoja porque la planta está tratando de, de dar más hoja para que la planta agarre energía y pueda madurar el fruto. Entonces la planta está quemando y gastando mucha energía constantemente porque la hoja sigue caense debido al hongo y se llama um, peach curl leaf. Entonces la tratamos con un fungicida y un aceite también um, para, para plantas, para plantas que, que caen hojas en el, en el invierno y vuelven a dar hojas en la primavera. Lo tratamos tres veces y se ve súper mejor, igual ese, ese durazno. Entonces el próximo año esperamos tener más fruto. Esta es la pera de mi esposo. Tengo que ver, ah, yo sé que tiene un hongo porque las hojas tienen huecos y manchas por todo lado. Igual la fruta que dio tenía cantidad de manchas. Yo sé que tenemos que uh, tratarla con algo. Tengo que buscar más información. Y acá hay otra, otra pera nueva. Esta pera tiene, si no estoy mal, tres años. Y esta la sembramos esta temporada. Y aquí tengo otro persimón. Este es el Nekiras Kiss. Tengo que protegerla en el invierno porque los conejos devoran hasta el tallo todos los años. Esta debería estar por lo mínimo 5 a 8 pies de alto, pero las ramas tienen que, tuvieron que volver a crecer debido a que los conejos lo destruyeron. Y este es el segundo año que en el frente de mi propiedad sembramos sandía. <risa> mi, mi vecino me inspiró a, creer, a crecer sandía y aquí tengo dos medianas. Ya cosechamos una sandía amarilla y yo sé que debemos haber esperado un poco más porque la patita no estaba seca. Déjenme ver. Aquí está donde le cosechamos la sandía. Y esta patita tiene que estar seca. Pero mi vecino normalmente tiene más suerte en saber cuándo están maduras. Pero ni nadie le falta. Y esta le voy a dejar que, que esta patita crezca. Ah, perdón, que se seque. Esa tiene que estar seca. Y eso determina cuándo la sandía ya está madura. Y también la barriguita se pone muy amarilla. Ahorita está blanca. Esta sandía tal vez pesa unas 20 libras y también es amarilla. 
en todo enfrente. Y aquí tengo uno de mis girasoles favoritos, se llaman Teddy Bear. He cosechado varias flores para, para la mesa. Uy, mira una vizquita durmiendo, una abejita. El año que viene voy a comprar variedad de flores y voy a sembrar toda la orilla de la propiedad donde está mi perrita. Allá. Allá tengo mi esposo y su espacio para sembrar más plantas. Aquí tengo muchas flores que sembré este año. Estas flores dan flores uh, en el segundo año. Se llama cone flowers y son así. Son hermosas y las flores tardan mucho, mucho, mucho tiempo. Miren. Son hermosas. Y aquí sembré de varios colores. La verdad no, no sé cuáles son cuál. Pero van a dar flores ese, el próximo año. Y son uh, perenniales. O sea que vuelven a retoñar cada año. Eso es lo bonito. Quiero flores que no tengo que, 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 que estar sembrando año tras año. Y aquí tengo algunas líneas. Por último, aquí entre la división de propiedades con mi vecina tengo un higo. Este se llama... Uh, Violet the Bird Dogs. Y aquí están los higos. Ya he cosechado dos. Uh, los he cosechado un poquito temprano porque estaba ansiosa en cosechar. Ya, ya llevan tres años aquí. Y no, no he recibido fruto hasta que este año decidí romper la, el, el final de cada ramita. Y entonces comenzaron a, a tirar ramas laterales. Y así es como pude conseguir a a tener higos. Entonces en cada rama lateral salieron higos. Y no la he fertilizado. Sí la podé porque había muchas ramas de higo y eso es mucha energía que la planta consume con, con algo que no va a dar fruto ahora. Entonces decidí enfocarme en ramas que se ven más saludables, más gruesas y que tenían ya fruto. Por lo último voy a ver si mis niños pusieron huevos. Generalmente tengo tres a cuatro todos los días, pero yo sé que tal vez hoy no, porque ayer un, un hawk se quiso llevar a una y a veces cuando pasan por algo estresante, ellas dejan de poner y yo sé que ellas estaban muy asustadas ayer porque un ave se las quiso llevar. Pero vamos a ver. Sorprendentemente <risa> hay un huevo, no veo ninguno por allá. Y ella lo puso. No, perdón, no es ella. Es la otra, la, ne la negrita, color negrito. Debería haber tres a cuatro huevos, pero yo sé que estaban asustadas por lo que pasó allá. Otra cosa, cuando se trata de cosechar tomates, y yo los cosecho cuando están pintones, o sea, cuando están un poco rojo. Básicamente los cosecho un poquito menos rojo. Porque así la planta se concentra en madurar las demás y los tomates no necesitan madurar en la mata. Siempre y cuando tengan un poco de color, yo estoy más que feliz. Y los tomates maduran dentro de mi casa sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Ya es a las 7 y media de la noche. Pues he echar algunos tomates y espero verlos pronto y seguirles mostrando mis aventuras en mi jardín aquí en Connecticut en Estados Unidos. Bye.